हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रतिभा ट्यूटोरियल तो आज हम यहाँ करने जा रहे हैं फेडरलिज्म का टॉपिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया देखिए यहाँ हम सबसे पहले जानेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है इंडिया में पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किस प्रकार से किया गया है और लोकल गवर्नमेंट शहरों और गाँवों में कैसे काम करती है ये कितने प्रकार की होती है ये सभी कुछ हम इसमें जानेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए भारत में कुछ ऐसे स्टेट है जो यूरोप के इंडिपेंडेंट कंट्री से भी बड़े हैं जैसे यूपी पॉपुलेशन में रूस से भी बड़ा है और महाराष्ट्र जर्मनी के बराबर है इसलिए यहाँ केवल टू टायर लेवल की गवर्नमेंट से शहरी व्यवस्था चलाना संभव नहीं है इसलिए यहाँ तीसरे लेवल पर भी गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी हो जाता है जिसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं यह स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करती है और इस तरह जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है तो उसे पावर का डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं देखिए ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कई ऐसी प्रॉब्लम्स और इश्यूज होते हैं जिनका लोकल लेवल पर ही आसानी से सॉल्व उनको किया जा सकता है लोगों को अपने एरियाज की प्रॉब्लम ज्यादा अच्छे से उनको समझ में आती है इसके अलावा लोकल लेवल पर लोगों का डिसीजन मेकिंग में सीधे तौर पर पार्टिसिपेट करना आसान हो जाता है और इस तरह उनका डेमोक्रेसी में भागीदारी हो जाती है और ये लोकल गवर्नमेंट डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है देखिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में कहा गया है हमारे देश में भी इसकी कई कोशिशें की गई हमारे यहाँ सभी स्टेट के विलेज में ग्राम पंचायत और शहरों में म्यूनिसपालिटीज को बनाया गया लेकिन ये सभी स्टेट के अंडर रहकर ही काम किया करती थी और इन लोकल गवर्नमेंट का रेगुलर इलेक्शन भी नहीं होता था इनके पास अपने राइट नहीं थे और ना ही कोई रिसोर्सेज थे जिससे ये कोई भी काम स्वतः रूप से कर सके तो ऐसा डिसेंट्रलाइजेशन सिर्फ कहने मात्र को ही था सही ढंग से डिसेंट्रलाइजेशन 1992 में हुआ जब कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया गया और उससे यह थर्ड टायर काफी स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव बन गया और इससे क्या इफेक्ट पड़े अब हम ये जानेंगे देखिए लोकल गवर्नमेंट के रेगुलर इलेक्शन करवाना अब जरूरी हो गया एस टी एस सी ओ बी सी को एग्जीक्यूटिव हेड और इलेक्टिव बॉडीज में रिजर्वेशन मिला और थर्ड आता है कि एटलीस्ट वन थर्ड सीट वुमेन्स के लिए रिजर्व की गई फोर्थ आता है कि हर स्टेट में इलेक्शन करवाने के लिए एक स्वतन स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई गई फिफ्थ आता है कि स्टेट गवर्नमेंट को अपनी पावर और रेवेन्यू में से कुछ पार्ट इन लोकल गवर्नमेंट को देना पड़ता है ताकि ये भी स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके और इस तरह लोकल गवर्नमेंट पहले से भी ज्यादा अब स्ट्रांग बने अब बात करते हैं कि लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है देखिए गांवों के लेवल पर सबसे पहले हम बात करेंगे पंचायती राज की यहाँ पर सबसे पहले ग्राम पंचायत होती है उसके ऊपर पंचायत समिति होती है और उसके बाद जिला परिषद जो कि सबसे ऊपर होती है और ये सभी लोकल गवर्नमेंट का पार्ट है तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राम पंचायत के बारे में देखिए हर एक गांव में या कुछ ग्राम समूह के लिए एक ग्राम पंचायत होती है कहने का मतलब यह है कि हर एक गांव के लिए एक ग्राम पंचायत होती है लेकिन कुछ स्टेट में कुछ गाँवों को मिलाकर उनके लिए एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है यह एक ऐसी परिषद होती है जिसमें एक प्रेसिडेंट होता है जो कि सरपंच कहलाया जाता है बाकी के मेंबर्स वार्ड्स यानी कि गांवों से चुने जाते हैं जिन्हें हम पंच कहते हैं और यह है परिषद पूरे पंचायत के लिए डिसीजन लेती है इस परिषद का काम का सुपरविजन ग्राम सभा करती है गांव के सभी लोग जो वोटर्स होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं और एक साल में कम से कम दो या तीन बार इसकी मीटिंग होती है जिसमें ग्राम पंचायत का एनुअल बजट और किए गए कामों की परफॉर्मेंस को वॉच किया जाता है तो अब बात करते हैं पंचायत समिति के बारे में देखिए कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति बनाई जाती है और इसको मंडल या ब्लॉक भी कहते हैं और इसके मेंबर्स को सभी ग्राम पंचायत के मेंबर्स चुनते हैं तीसरा आता है कि जिला परिषद किसी भी जिले में सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद बनाई जाती है इस तरह देखा जाए तो जिला परिषद पंचायती राज की सबसे ऊपर लोकल गवर्नमेंट है इस परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए मेंबर्स एमएलए होते हैं और कुछ ऑफिशियल बॉडीज यानी कि अधिकारी लोग भी इसके मेंबर्स होते हैं इस परिषद का चेयरपर्सन जिला परिषद का एक पोलिटिकल हेड होता है
तो इस तरह से हमने जाना कि पंचायती राज तीन लेवल पर गांव के कामकाज को देखती है और गांव के स्तर पर शासन व्यवस्था को चलाने में अपना योगदान देती है अब बात करते हैं अर्बन एरिया के बारे में देखिए शहरों में म्यूनिसपालिटी लोकल गवर्नमेंट के लेवल पर काम करती है और जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को बनाया गया है म्यूनिसिपल चेयरपर्सन म्यूनिसपालिटी का पॉलिटिकल हेड होता है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम में ऐसे ऑफिसर को मेयर कहते हैं इन लोकल गवर्नमेंट के लिए लगभग छत्तीस लाख लोगों का चुनाव होता है और इस गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाने के कारण शासन व्यवस्था को चलाना बहुत ही आसान हुआ है इसके साथ साथ इससे हमारे देश में डेमोक्रेसी को काफी बल मिला है देखिए अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे